Olá, bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Fly Pontes, sou artista plástico e um dos meus projetos consiste em pintar os armários de eletricidade. E é precisamente isso que vou fazer neste vídeo. Vou pintar um armário aqui atrás de mim com esta imagem que é a iluminura do foral da Albufeira. Vou mostrar os passos todos, desde o corte do stencil, a limpeza do armário e a aplicação do stencil aqui no armário. Portanto, fiquem por aí, ok? Até já! Para esta imagem vou fazer 7 camadas de stencil. Vou usar várias cores da mesma camada, porque isto é uma imagem com muita cor e com muito pormenor. E o primeiro passo foi perceber como é que iria encaixar todas as cores e quantas leis teria que fazer para reproduzir o mais aproximado possível. Este é o original da iluminura que estou a fazer o stencil e como podem ver aqui este BEM o BEM está pegado ao A uh, e eu portanto isto aqui é Dom Manuel né? aqui, o, aqui o dragão faz o D aqui o O e o M Dom Manuel uh, e eu aqui na no stencil isto é a quarta layer tinha feito aqui uma trafulha e, e só depois é que reparei naquilo que, que mostrei agora ou seja tive que fazer aqui uma, uma correção agora quando for cortar vai ver se não, se não me engano o corte do stencil correu bem não me enganei esta é a iluminura da carta furada Albufeira é do ano 1504 foi cedida pela Câmara da Albufeira. Depois de terminar e preparar o stencil, após quase 20 horas de corte, carrego o carro com tudo o que preciso para pintar e meto-me a caminho. Chegado ao armário, situado na, na baixa da Albufeira, inicio as limpezas e aplico o primário. Isolo as áreas que, que não quer pintar. E começo por pintar o, o armário com, com o castanho mais claro. Na primeira camada começo pelo, pelos tons que ocupam mais área no desenho. Neste caso é o, é o L dourado do, dos globos e o vermelho clandestino do escudo. Também o verde toscana da, das plantas. E, e aproveito esta camada para pintar as letras eh, que seriam pretas mas eu aqui uso o castanho ébano nesta pintura não uso preto na segunda camada vou pintar o, o azul escuro e começo também a pintar uh, os outros tons, castanhos e... Na terceira camada já vou pintar os tons das, das outras cores. Outros tons de castanho, outros tons de, de azul, outros tons de verde. E assim por diante, camada atrás de camada, vou fazendo a imagem. 
aproveito esta parte para lembrar se não estão inscritos no canal subscrevam-no e ativem o sino também para receber as notificações para quando eu publicar um novo vídeo a parte do, do stencil está terminada e agora vou fazer uma, uma moldura a toda a volta da pintura uma moldura a preto dar uns retoques com o pincel ali em, ali em algumas partes pinto sempre nos, nos armários o perigo de morte aqui coloco o nome da imagem na, na lateral assim na obra Ok, um, antes de mostrar o resultado final da iluminura, um lembrete para, se não estão inscritos no canal, subscrevam-no, façam um like, façam um comentário, partilhem com os amigos, se quiserem alguma pintura minha, entrem em contato, está o e-mail aí na, na descrição, ou então por mensagem, também, também pode ser, se quiserem seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, uh, acerca desta pintura foram à volta de 7 horas o resultado acho que está acho que está bom obrigado por, estou, estou um bocado cansado <risos> mas pronto uh, obrigado por assistir o vídeo até ao fim e até o próximo vídeo ok fiquem bem